Практические рецепты с эфирным маслом мяты – это базовые рецепты, которые вам позволят окунуться в мир мяты, начать знакомство с этим эфирным маслом. Это такие базовые рецепты, которые вы можете использовать для себя, для членов вашей семьи в любой момент, и вообще с которых начинается вот это вот знакомство с эфирными маслами. А, а, ну что ж, мы с вами уже в теоретической части говорили о том, что масло мяты обладает определенными базовыми направлениями, да, где, где ее можно применять. И об этом знает буквально ну, любой человек, да, что масло можно использовать при а, тошноте, укачивании, при расстройстве желудочно-кишечного тракта. И вот а, масло мяты можно использовать вместо нашатыря как средство первой помощи при обмороке. Да, для этого можно нанести мяту на салфетку и дать подышать пациенту, или прямо можно из флакончика дать ему подышать этим маслом. Также масло мята помогает от теплового удара благодаря своим охлаждающим свойствам за счет наличия ментола в этом масле. И для этого можно наносить масло на заднюю поверхность шеи. Вот здесь как раз-таки хорошо можно применять наши аромароллеры шариковые. Также масло мяты улучшает выносливость, поэтому всегда, когда вы ходите в зал, вы можете брать с собой это масло для увеличения интенсивности и эффективности тренировок. А если вы обгорели на солнце, можно использовать смесь из эфирного масла мяты и лаванды с кокосовым маслом. То есть на столовую ложку кокосового масла мы берем по 5 капель масла мяты и 5 капель масла лаванды. Все это смесь хорошо перемешиваем и наносим на место, где у нас есть зуд или покраснение. Масло мяты можно использовать для помощи уставшим и гудящим ногам. И здесь мы можем применять аромамассаж. В данном случае масло мята будет активизировать кровообращение в ногах, уберет отеки и сменит, поменяет тяжесть в ногах на приятную легкость. Ну и также мята помогает уменьшить проявление грибковых инфекций. Считается, что масло мята помогает от храпа. И если принимать внутрь одну каплю мяты на одну чайную ложку меда, все это предварительно разбавив в стакане воды и выпив несколько глотков этой смеси перед сном, храп может значительно уменьшить. Так что можете попробовать, для кого это актуально. Арома лампа с маслом мяты или же нанесение капельки масла мята в органический крем для лица или в базовое масло кокосовое, да, и все это, когда мы наносим на лицо, тоже будут для устранения храпа эффективны. Масло мята помогает при геморрое в компрессах или в аппликациях вместе с транспортным маслом, и можно использовать эфирное масло мята для борьбы с лишним весом. Вдыхание масла мяты от 5 до 10 раз в день помогает обуздать аппетит и создать чувство сытости. Для кого этот момент актуален, кого тянет тоже постоянно на еду, попробуйте этот лайфхак. Масло мята хорошо помогает при возникновении приступов мяты, и для этого мы можем помассировать грудную клетку с помощью масла мяты, предварительно ее смешав с подходящим растительным маслом. Но в данном случае можно использовать наше кокосовое эфирное, кокосовое базовое масло. Также масло мята можно использовать для лечения герпеса, потому что ментол, входящий в состав мяты, обладает выраженным противовирусным действием. Для этого мы наносим чистое эфирное масло на герпетические пузырьки несколько раз в день. А вдыхая аромат эфирного масла мяты перечный, мы можем быстро избавиться от тошноты. Особенно если вас постоянно укачивает в транспорте, вдыхаете это масло. Если вы сами за рулем, вы можете, в, скажем так, ваше, ваше транспортное средство поместить 
наш дотеровский аромадифузор пилот о котором я рассказывала, да, тоже, и он как раз-таки переносной, его можно зарядить, положить в вашу машину, туда накапать эфирное масло мяты, и таким образом, если вы часто за рулем, вы сможете сохранять хороший тонус, да, хороший уровень энергии, вас не будет тянуть ко сну, вас не так сильно будет укачивать. И если, например, вы часто путешествуете на корабле, на лайнерах, да, если вы болеете морской болезнью, то тоже можете использовать масло мяты при возникновении тошноты, рвоты и головокружения. При закрытых травмах масло мяты обезболит и предотвратит образование синяков. И место ушиба восстановится гораздо быстрее. И здесь хорошо использовать масло мяты тоже с базовым кокосовым маслом или же добавлять какой-то крем, например, скажем, для ног, крем для тела. При артритах масло мяты быстро уменьшит боль и воспаление, снимет отек и улучшит кровообращение в больных суставах. И также масло мята помогает при болях в мышцах после интенсивных тренировок. Для этого мы можем наносить в транспортном масле эфирное масло мяты на больные места. Примерно берем 5 капель масла мяты и добавляем к одной чайной ложке фракционного кокосового масла. Масло мята помогает при заболеваниях как желудка, так и кишечника, и мы можем смешать 5 капель масла мяты с чайной ложкой любого транспортного масла или кокосового масла и втирать в живот при боли. Масло мята помогает от гастрита и изжоги, и здесь мы тоже можем или принимать масло мяты компании Дотера внутрь, или же массировать область живота, предварительно растворив масло мяты в фракционном кокосовом масле. И мята считается достойным заменителем аспирина. Она поможет избавиться от головной боли, в том числе и от сильной мигрени. Можно наносить масло мяты прямо на виске, предварительно его смешав с транспортным маслом, или же использовать уже готовые аромароллеры. В стоматологии масло мяты очень эффективно используется, например, после удаления зуба, растворенное в растительном масле и нанесенное на подбородок или на кожу над челюстью масло мяты быстро снимет болевой синдром и уберет отечность. При появлении зубной боли наносите масло мяты с растительным маслом на кожу над больным зубом или же пропитайте тампон смесью базового масла с мятным маслом и заложите за щеку. Также масло мяты великолепно освежает дыхание и помогает убирать запах изо рта. Для этого мы можем добавить одну каплю масла мяты к зубной пасте или прямо на зубную щетку, или же в обычный крем для лица. И благодаря высокой биодоступности мята попадет по адресу достаточно быстро. Но желательно, чтобы крем все-таки был органический и не содержал химических компонентов. А, ну и вот очень интересные свойства эфирного масла мяты для женщин. Да, об этом не все знают, но а, можно использовать масло мяты при а, ПМС, во время менструации, да, а, при этом легкий массаж и поглаживание нижней части живота при болезненных месячных Полезен с маслами, с маслами мяты, розы и шалфея. То есть здесь мы мяту используем не одно, а с, в сочетании с другими женскими маслами. Это и шалфей мускатный, наше женское масло, и масло розы. Мы смешиваем по две капли этих трех масел с 10 мг транспортного масла. И все это перемешиваем и легко, так, с легкостью начинаем поглаживать нижнюю часть вашей, вашего живота. Если вы обладаете синдромом ПМС, а также если есть фригидность, импотенция, то можно массировать нижнюю часть живота. И здесь уже берутся другие эфирные масла. Это масло мяты и масло иланг-иланг и пачули. Также те же самые дозировки по две капли каждого из этих эфирных масел и 10 мг транспортного масла. Тоже это все хорошо перемешиваем, в ручках нагреваем, да, потому что от рук наших тоже идет энергия. И потом все это легко массируем 
вниз живота и немножечко оставляем наши руки лежать на, на нашем животе. При болезненных менструациях эфирная масса мяты помогает уменьшить боль. Для этого мы мяту разводим в транспортном масле. Опять-таки можем взять кокосовое масло. Из расчета 10 капель масла мяты на столовую ложку кокосового масла. И тоже втираем вниз живота. Ну и считается, что кормящая мама, которая больше не хочет кормить грудью своего ребенка, может использовать эфирное масло мяты для прекращения лактации. И с этой целью разбавленное масло мяты втирают в грудь один-два раза в день. И вот тоже еще раз расскажу о том, как можно каждый день да, использовать масло мяты для улучшения концентрации внимания, особенно если вы находитесь в таком трансформационном этапе вашей жизни, например, вы сдаете экзамен, вы долго готовитесь, да, или готовите какой-то проект, выполняете сложную умственную работу, здесь аромат мяты поможет вам в течение дня постоянно взбадриваться и улучшит вашу память, способность к обучению. И здесь хорошо использовать масло мяты как для вдыхания из флакончика, в аромадиффузоре. И еще такой лайфхак. Можно здесь при желании сочетать масло мяты с апельсином, с диким апельсином. То есть и в аромадиффузоре, и, например, нанести масло мяты и апельсин на ваши ладони и вот так вот прям вдыхать. Да? И это прям будет очень хорошее сочетание и мята и апельсин так ну и вот провождение автомобиля я уже рассказывала особенно кстати мята хорошо если вы утром не выспались да и но вам нужно водить автомобиль да утром пробки вы едете в офис но вы чувствуете сонливость тоже можете взять эфирное масло мяты и да, вдыхать его включить аромадиффузор в вашей машине и таким образом даже утром, если никто не будет против, на вашем рабочем месте тоже включить аромадиффузор с эфирным маслом мяты, апельсина, и это будет заряд бодрости на весь день. Ну и также масло мята хорошо используется от насекомых, там, мышей. На этом слайде тоже вы видите информацию. Например, вы можете при походе на природу взять с собой масло мяты. И это будет хорошее защитное средство от насекомых. Да? Если вас укусили, у вас там покраснение, зуд. То есть вот такой, такое безграничное количество свойств великолепных эфирного масла мяты. Ну и мы знаем, да, что для повышения уровня энергетики эфирное масло мяты можно использовать в качестве холодной ингаляции, это и вдыхание из флакона, арома кулона, арома диффузора, и все это можно делать в сочетании с квантовой медитацией, с ее прослушиванием. Можно использовать в качестве аромамассажа, причем аромамассаж может быть в разных скажем так, целях, как профилактический массаж, и там будут одни дозировки, более пониженные дозировки. И в качестве терапевтического массажа мы уже используем более высокие э, дозировки. Распыление стеклянного пульверизатора, это может быть и, и в машине, и в офисе, и в пространстве вашего дома, и, то есть везде, где для вас это необходимо. Здесь просто э, на слайде я указываю дозировку 5-20 капель э, масла мяты. Да, вы ориентируетесь на объемы вашего помещения, потому что мята – это очень сильный э, запах, аромат, поэтому для кого-то 5 капель на 1 литр Холодной воды это будет очень много, а для кого-то это будет очень мало, и они скажут, что давай сделаем 10 капель, да, добавим в данную смесь. А дальше. Аромаванну с маслом мята. Мята тоже можно эффективно использовать, потому что аромаванна будет, во-первых, 
также воздействовать на улучшение концентрации вашего внимания, будет снимать очень много негативной энергии, нормализовывать состояние вашей ауры. Если вы после работы пришли, чувствуете на себе тяжесть, какая-то у вас хроническая усталость, вам прям не хочется ничего делать, да, вы чувствуете упадок сил, то арома ванна с маслом мяты очень хорошо вам поможет. Ну и в рефлексотерапии для стоп, для ладоней, масло мяты в сочетании с транспортным маслом поможет вам оздоровить и, то есть, весь ваш организм на физическом уровне и также на, очень эффективно будет воздействовать на состояние вашей энергетики. Да? То есть все вот эти средства они будут воздействовать интегрально на вас, на ваше физическое, психоэмоциональное и энергетическое состояние, причем и вас, и всей вашей семьи.